ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ গভর্নিং বডি বা কেন্দ্র মতে ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্তত 80 দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল শ্রেণীর সদস্য পদের জন্য পৃথক পৃথক খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া বিদ্যমান গভর্নিং বডি বা কেন্দ্র মতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উহার সভায় উপস্থাপন করিবেন প্রবিধান 10 এর দফা ঘ এর বিধান সাপেক্ষে উপপ্রবিধান 1 এ উল্লেখিত গভর্নিং বডি বা কেন্দ্র মতে ম্যানেজিং কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবক গণকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে 3 গভর্নিং বডি বা কেন্দ্র মতে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক খসড়া ভোটার তালিকা অনুমোদনের পরবর্তী কার্যদিবসের প্রতিষ্ঠান প্রদান খসড়া ভোটার তালিকা প্রত্যেক শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী গণকে পাঠ করিয়া শোনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য ওয়ার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিবেন এবং শ্রেণী কক্ষে এই রূপ পাঠ করিয়া শোনানো এবং নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ বলিয়া গণ্য হইবে চার উপপ্রবিধান 3 এর অধীন প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে ওয়ার সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য পরবর্তী পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রদানের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি জানানো যাইবে এবং আপত্তি দাখিলকারী দাবি করিলে প্রতিষ্ঠান প্রদান এই রূপ আপত্তি আবেদনের লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন পাঁচ আপত্তি আবেদনের প্রাপ্তির সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী তিন কার্য দিবসের মধ্যে গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটির উহার সভায় সকল আপত্তি নিষ্পত্তি পূর্বক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিয়া অনুমোদন করিবে এবং এই রূপ অনুমোদিত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রূপে গণ্য হইবে ছয় উপপ্রবিধান পাঁচ অনুযায়ী ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হইবার পরবর্তী কার্য দিবসে প্রতিষ্ঠান প্রদান উহা উপপ্রবিধান এক এর অনুরূপ সকল শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীগণকে পড়িয়া শোনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য উক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গায়া প্রকাশ করিবেন ও তথায় অন্তত তিন দিন উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন সাত ফ্রম একে প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণীত হইবে এবং উভয় ভোটার তালিকার সকল কপি প্রতিষ্ঠান প্রদান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে প্রতিষ্ঠান প্রদান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ভোটার তালিকা সরবরাহ গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্র মত ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে যে কোনো ব্যক্তি ভোটার তালিকা ক্রয় করিতে পারিবেন যে কোনো ব্যক্তি ভোটার তালিকা ক্রয় করিবেন এই রূপ ভোটার তালিকা বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা হইবে চোদ্দ নম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় কোনো গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্র মত ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্তত ৩০ দিন পূর্বে উহার উত্তরাধিকারী গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্র মত ম্যানেজিং কমিটির গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে পনেরো নম্বর প্রিজার্ভিং অফিসার নিয়োগ প্রবিধান চোদ্দ এর অধীন চোদ্দ এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান গভর্নিং বডির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার জেলা প্রশাসককে এবং ম্যানেজিং কমিটির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন চোদ্দ নম্বর ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় গভর্নিং বডি ক্ষেত্র ম্যানেজিং কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে তিরিশ দিন পূর্বে তিরিশ দিন পূর্বে লিখিতভাবে অফিসারকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন জেলা প্রশাসক বা ক্ষেত্র মত উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনধিক সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্র মত ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য বা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন 
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা প্রিজাইডিং অফিসার গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন যথা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য তিনটি কার্য দিবস মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দানের শেষ দিন হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য একটি দিন গণনম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের একটি দিন গণনম্বর নির্বাচনী অনুষ্ঠানের জন্য মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন হইতে অন্তত দশ দিন পরে একটি দিন সকল শ্রেণী সদস্য পদ নির্বাচনে এক যোগে এবং একই সময় অনুষ্ঠিত হবে সকল শ্রেণীর সদস্য পদে নির্বাচন এক যোগে অনুষ্ঠিত হবে মনোনয়নপত্র আহ্বান ইত্যাদি প্রবিধান ষোলো এর অধীন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমাদানের স্থান ও সময় উল্লেখ করব প্রিজাইডিং অফিসার সকল শ্রেণীর সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমাদানের আহ্বান জানাইয়া সিও অফিসে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন এবং ওয়ার্ড দুইটি অনুলিপি প্রতিষ্ঠান প্রদানের নিকট পাঠাইবেন দুই নম্বর প্রতিষ্ঠান প্রদান উপপ্রবিধান এক এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উহা পাঠ করাইয়া শোনাইবেন এবং বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন ও অপর অনুলিপি প্রতিষ্ঠানের নথিতে সংরক্ষণ করিবেন আঠারো নম মনোনয়নপত্র ইত্যাদি কোন শ্রেণীর যে কোন ভোটার সেই শ্রেণীর সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য উক্ত শ্রেণীর সদস্য হইবার যোগ্য একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন তবে শর্ত থাকে যে কোন শ্রেণীর ভোটার সংখ্যা তিনজনের কম হইলে সেই ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবক ও সমর্থকের প্রয়োজন হইবে না কোন ব্যক্তি একসঙ্গে দুইটি সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না তিন নম্বর কোন শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীর অভিভাবক হইলেও তিনি অভিভাবক শ্রেণীর সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না চার নম্বর সকল মনোনয়ন ফর্ম দুই এ দাখিল করিতে হইবে উনিশ বাসাই প্রিজার্ডিং অফিসার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে যদি তারা থাকেন সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন মনোনয়নপত্র সমূহ বাছাইকালে কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উহা বিবেচনা করিবেন তিন নম্বর কোন তুচ্ছ কারণে প্রাইজিটিং অফিসার কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং তিনি তুচ্ছ ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীকে সুযোগ দিবেন চার নম্বর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্রে উহা গ্রহণ বা বাতিল বিষয়ের তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে তিনি উহার কারণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রবিধান উনিশের উপ্রবিধান চার এর অধীন বাতিল করা হইলে পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে গভর্নিং বডির কোন সদস্য পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিকট কিংবা তৎকর্তৃক এত উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট এবং ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট সংক্ষুব্ধ প্রার্থী আপিল করিতে পারিবেন দুই উপপ্রবিধান একের অধীন আপিল দায়েরের পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে প্রার্থীকে শুনানি করিয়া বা সংক্ষিপ্ত তদন্তের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং একই ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া আপিল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে একুশ নম্বর বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ প্রিজাইডিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন করিবার পর অথবা কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে আপিল দায়ের হইলে উক্ত বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পাইবার পর ফর্ম তিনি সন্নিবেশ করিয়া বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা তাহার অফিস এবং প্রতিষ্ঠান প্রদানের মাধ্যমে 
সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন 22 নম্বর প্রার্থীতা প্রত্যাহার প্রবিধান 21 এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় যে সকল প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত রইয়াছে তাদের যে কেহ সিও স্বাক্ষরে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ে 